ജോബ് അധ്യായം പതിനാല് സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന മർത്യൻ അൽപായുസാണ് അവൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ദുരിതം നിറഞ്ഞതും അവൻ പുഷ്പം പോലെ വിടരുന്നു കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അവൻ നിഴൽ പോലെ കടന്നു പോകുന്നു നിലനിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവനെയാണോ അങ്ങ് നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നത് അവനെയാണോ അങ്ങ് വിധിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അശുദ്ധമായതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല അവൻ്റെ ദിനങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം അങ്ങേക്ക് അധീനമാണ് അവന് കടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പരിധി അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അവനിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കണ്ണെടുക്കുക അവനെ തനിയെ വിട്ടേക്കുക കൂലിക്കാരനെ പോലെ അവൻ തൻ്റെ ദിവസം ആസ്വദിക്കട്ടെ വൃക്ഷത്തിന് പ്രത്യാശയുണ്ട് മുറിച്ചാൽ അത് വീണ്ടും തളർക്കും അതിന് പുതിയ ശാഖകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ വേരുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ പഴകിപ്പോയാലും അതിൻ്റെ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗന്ധമേറ്റാൽ അത് തളർക്കുകയും ഇളം ചെടി പോലെ ശാഖ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു അവനെ മണ്ണിൽ സംസ്കരിക്കുന്നു അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചാൽ പിന്നെ അവനെവിടെ തടാകത്തിലെ ജലം വറ്റിപ്പോകുന്നത് പോലെയും നദി ഉണങ്ങി വരണ്ടു പോകുന്നത് പോലെയും മനുഷ്യൻ ശയ്യയെ അവലംബിക്കുന്നു പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ആകാശങ്ങളില്ലാതാകുന്നത് വരെ അവൻ എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുകയില്ല അങ്ങനെ പാതാളത്തിൽ മറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ക്രോധം ശമിക്കുന്നത് വരെ എന്നെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഓർക്കാൻ ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മരിച്ച മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജീവിക്കുമോ എങ്കിൽ എൻ്റെ സേവനകാലം തീർന്ന് മോചനത്തിൻ്റെ നാൾ വരുന്നതുവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങ് വിളിക്കും ഞാൻ വിളി കേൾക്കും അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയെ അങ്ങ് കാത്തിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കാലടികൾ അങ്ങ് എണ്ണും എൻ്റെ പാപങ്ങളെ അങ്ങ് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല എൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളെ സഞ്ചിയിലാക്കി മുദ്രവയ്ക്കും എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളെ അങ്ങ് മറയ്ക്കും പർവ്വതങ്ങൾ വീണ് തകരുകയും പാറകൾ ഇളകി മാറുകയും ചെയ്യും ജലം കല്ലുകൾക്ക് തേയ്മാനം വരുത്തുന്നു പ്രവാഹത്തിൽ മണ്ണൊലിച്ചു പോകുന്നു അതുപോലെ അങ്ങ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യാശയെ നശിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങ് എപ്പോഴും അവൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടുന്നു അവനോ കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങ് അവൻ്റെ മുഖം വിരൂപമാക്കി അവനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ ബഹുമതി നേടുന്നു പക്ഷേ അവനത് അറിയുന്നില്ല അവർ അധപതിക്കുന്നു അതും അവൻ അറിയുന്നില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ വേദന മാത്രമാണ് അവൻ അറിയുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൻ വിലപിക്കുന്നത് Chapter 14 Man born of woman is short-lived and full of trouble like a flower that springs up and fades swift as a shadow that does not abide upon such a one will you cast your eyes so as to bring him into judgment before you though he wears out like a leather bottle like a garment that the moth has consumed can a man be found who is clean of defilement there is none however short his days You know the number of his months you have fixed the limit which he cannot pass look away from him and let him be while like a hireling he completes his day for a tree there is hope if it be cut down that it will sprout again and that its tender shoots will not cease even though its root grow old in the earth and its stump die in the dust yet at the first whiff of water it may flourish again and put forth branches like a young plant but when a man dies all vigor leaves him when man expires where then is he as when the waters of a lake fail or a stream grows dry and parches so men lie down and rise not again till the heavens are no more they shall not awake nor be roused out of their sleep o oh, that you would hide me in the nether world and keep me sheltered till your wrath is past would fix a time for me and then remember me 
when a man has died, were he to live again, all the days of my drudgery I would wait until my relief should come. You would call, and I would answer you. You would esteem the work of your hands. Surely then you would count my steps and not keep watch for sin in me. My misdeeds would be sealed up in a pouch, and you would cover over my guilt. But as a mountain falls at last, and its rock is moved from its place, as waters wear away the stones, and floods wash away the soil of the land, so you destroy the hope of man. You prevail once for all against him, and he passes on. With changed appearance you send him away. If his sons are honored, he is not aware of it. If they are in disgrace, he does not know about them. Only his own flesh pains him, and his soul grieves him.